একটা বেসিক জিনিস যেগুলা লাগেই না মানে না লাগলে নয় সেগুলো একটু জাস্ট জানা লাগে যাতে উল্লেখ করলে বাকিগুলা সহজ হয় বাকি পড়াগুলো সহজ হয় এর জন্য আপনি কই বেসিক জিনিস কিছু বোঝা লাগে বাট বাকিগুলো সবগুলো মুখস্থ করতে হয় একবার ইজি ইজি জিনিসগুলো মানে ফিজিক্সে পড়া এরকম যদি ফিজিক্সে পৃষ্ঠা থাকে আপনাদের টোটালি পৃষ্ঠা থেকে 100 আপনাকে পড়তে হবে 30টা পৃষ্ঠা ঠিক আছে এরকমই ফিজিক্স ফিজিক্সের পড়াশোনা সবচেয়ে কম অতএব ফিজিক্স নিয়ে টেনশন আপনারা সবচেয়ে কম করবেন 20টা প্রশ্নের মধ্যে দেখবেন 18 19টা প্রশ্ন এমনিতেই পারবেন আপনারা ঠিক আছে 20টা প্রশ্নের মধ্যে 18 19টা প্রশ্ন আপনারা এমনিতেই পারবেন অতএব আপনাদের এই নিয়ে কোনো টেনশন করার কোনো কাজ নাই যে ফিজিক্স নিয়ে সমস্যা কিংবা ফিজিক্স বুঝি না আপনি ফিজিক্স পারবো না এগুলো সমস্যা সবচেয়ে আপনারা অন্য অন্য সাবজেক্টে দিকে আর বেশি মনোযোগ দিবেন তো ফিজিক্স প্রতিটা সাবজেক্টেই মনোযোগ দিবেন তো ফিজিক্সটা তুলনামূলক অন্য অন্য সাবজেক্টের চাইতে একটু কম পড়া লাগবে ঠিক আছে একটু কম পড়লেই হবে ফিজিক্স সবচেয়ে মোটামুটি আরামসে পার হতে পারবেন হুম তাহলে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনাদের পড়াশোনা যেহেতু পরীক্ষার আর বেশি দিন নাই আজকে যদি 21 তারিখ হয় ওই মাসে যদি 1 তারিখে পরীক্ষা হয় এপ্রিলের তাহলে 1 মাস 9 দিন নদীর মতো সময় আছে মানে 40 দিন 40 দিনও কম ঠিক আছে 40 দিনও কম তো এই সময়টাকে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে যারা পড়ছেন তো আলহামদুলিল্লাহ যারা পড়েন নাই তাদের তাদের দুশ্চিন্তা না করে এখন মানে কিভাবে পড়া যায় কিভাবে আগের বিষয়গুলো কভার করা যায় কিভাবে সুন্দরভাবে পড়ে সেগুলো কভার করা যায় কিভাবে বুঝতে আনা যায় সবকিছু সবকিছু আপনাকে এখন মানে शुदुम खावर घुम घुम और कत घंटा पार्बे दू तीन घंटा घुम पड़े ही समस्या नहीं एक मास घंटा घुम पड़े किसा ठीक है पढ़ाशुना আচ্ছা আর পড়াশোনা বেশি থেকে বেশি করতে হবে যেটা বলতেছিলাম পড়াশোনা করার চেষ্টা করেন পড়াশোনা না করে কোনো উপায় নাই আর কি দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নাই আর কি এখন পড়াশোনা করতে হবে আর যেহেতু আপনারা চলে আসেন এমন জায়গায় যেখানে লং সিলেবাসে পরীক্ষা হবে এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পারছি যদিও বলা যায় না ওই শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ হ্যাঁ নামাজ তো জীবনের নামাজ ভাই নামাজ আচ্ছা নামাজ তো জীবনের পার্ট এন্ড পার্সেল ঠিক আছে নামাজ তো পড়তেই হবে নামাজ না পড়ে তো কোনো কিছু পড়াই যাবে না নামাজ তো ওই 20 ঘন্টার মধ্যে পড়তে হবে নামাজ তো পড়া এর জন্য পড়া 20 ঘন্টার মধ্যে পড়তে হবে ঠিক আছে ওই ওইটা বলতেছি যে পরীক্ষার আগের দিন মনে করে পরীক্ষা দিন আগে মনে করেন যে আছে যে স্বাস্থ্য যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসে ডিডিজি উনি বলেন যে কেসালা লাগ কেসা লাগা মেরা মত বলেন যে না তোমাদের পরীক্ষা এখন শর্ট সিলেবাসেই হবে ঠিক আছে হইতেই পারে বলা যায় না बलाविद्या এখন কি দেখা যায় ঠিক আছে তাহলে যেটা আমাদের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় আছে চার অধ্যায় একটা বলতে কিভাবে শেষ করব আর কি 
তিনটা অধ্যায় আর এই পড়াশোনা তো নাই আগে তো বলছি যে পড়াশোনা তো অল্প একদম পড়াশোনা অল্প ঠিক আছে পড়াশোনা নাই পড়াশোনা একেবারে অল্প জাস্ট যেগুলো না পড়লে নয় সেগুলো আমরা পড়বো আজকে অল্প করে ক্লাস নেই ঠিক আছে তাহলে দেখেন যে আমাদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠা দেখেন এখানে আমাদের প্রথম যে ভৌত জগত পরিমাপ দিয়ে যদি আমরা শুরু করি এই ভৌত জগত এবং পরিমাপে যে আমাদের শর্ট সিলেবাসেও আমাদের ছিল শর্ট সিলেবাস শুধুমাত্র এখান থেকে একটাই পড়া ছিল যে স্পেরোমিটারের সাহায্যে গলীয় তলের বক্ষতার ব্যাসার ধরে নিয়ে করা যায় এটা ছিল আমাদের শুধুমাত্র শর্ট সিলেবাসে বাট এখন লং সিলেবাস করা সবকিছুই আছে দেখেন যে এক নম্বর পৃষ্ঠায় নিচের দিকে লেখা আছে একেবারে ব্যবহারিক দিয়ে আমরা স্লাইডটা শেয়ার করছি নিচের দিকে লেখা আছে যে স্পেরোমিটারের সাহায্যে গলীয় তলের বক্ষতার ব্যাসার ধরে নিয়ে করা যায় আর হচ্ছে নিক্তির সাহায্যে দোলন পদ্ধতিতে বস্তুর ভর নির্ণয় করা যায় ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস আমাদের জাস্ট এমনিতে জানার জন্য লাগবে যেহেতু এই অধ্যায়ে জানার জন্য লাগবে বলতে গেলে সব জিনিসই এখন আমি মোটামুটি ওইভাবেই বলবো কারণ এই অধ্যায়ে তো বোঝানোর কিছুই নাই তেমন একটা কোনো অঙ্ক টঙ্ক একটা অঙ্ক আসছে জাস্ট আস্তে আমরা বোঝাই দেবো ঠিক আছে তারপরে দেখেন এখন দেখেন আমাদের যে এই ভৌত জগৎ এই যে আমাদের জগতে বসবাস করি কিংবা জগৎ চলতেছে এই ভৌত জগৎ কি নিয়ে গঠিত ঠিক আছে এই ভৌত জগতে আমাদের দেখেন চারটি বিষয় নিয়ে গঠিত ভৌত জগৎ কি কি বিষয় নিয়ে গঠিত আমাদের ভৌত জগৎ চারটি বিষয় নিয়ে গঠিত চারটি বিষয় সমন্বয়ে গঠিত খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ভৌত জগৎ কয়টি বিষয় সমন্বয়ে গঠিত চারটি বিষয় সমন্বয়ে গঠিত একটা হচ্ছে স্থান একটা হচ্ছে কাল একটা হচ্ছে ভর একটা হচ্ছে শক্তি ঠিক আছে স্থান কাল ভর শক্তি এই চারটা বিষয় সমন্বয়ে গঠিত এখন কথা হলো যে আপনারা যদি গত বছরের মেডিকেল প্রশ্নগুলা খেয়াল করেন ইভেন যদি আপনারা রিসেন্ট গত বছরের প্রশ্নটা খেয়াল করেন ওখানে দেখবেন स्थान कल भर शक्ति इंग्लिश लिखे स्थान स्पेस কাল হচ্ছে টাইম ভর হচ্ছে ম্যাস আর একটা হচ্ছে শক্তি হচ্ছে এনার্জি ঠিক আছে চারটা বিষয় আপনারা লিখে নিতে পারেন ঠিক আছে স্থান কাল ভর শক্তি আচ্ছা তারপরে যেটা বললাম আমরা যে দেখেন এখানে লেখা আছে আমাদের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র হতে দেখার অর্থ মানে কত ছোট ভাবে একটা বস্তুকে দেখা যায় একটা বস্তু যে কত ছোট ভাবে দেখা যায় প্রথমে আমরা যেটা জানি একটা বস্তু যে কোন একটা বস্তুকে ভেঙে আমরা কি পাবো অনু পাবো এবং অনুকে ভেঙে কি পাবো আমার পরমাণু পাবো ঠিক আছে পরমাণু পাবো এবং পরমাণু ভেঙে কি পাবো আমরা স্থায়ী কণিকা পাবো আর একটা অস্থায়ী কণিকা পাবো আর এই কণিকা গুলো ভেঙে আমরা কোয়ার্ক পাবো কোয়ার্ককে ভেঙে আবার শক্তি গুচ্ছ পাবো তার মানে আলটিমেট আমরা সবচাইতে ছোট যেটা দেখতে পারছি সেটা হচ্ছে আমাদের শক্তি গুচ্ছ ঠিক আছে সব সেটা হচ্ছে আমাদের শক্তি গুচ্ছ তাহলে আমরা একটা বস্তুকে ভাঙলে প্রথমে আমরা পাচ্ছি কি এখন কথা হচ্ছে আমরা যে বললাম যে ভৌত জগৎ ভৌত জগৎ দেখেন চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত আমরা এটা বলছি তাহলে এই ভৌত জগতের চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এই চারটি বিষয় সম্পর্কে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মাত্র চার পার্সেন্ট জানতে পারছে ঠিক আছে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এই ভৌত জগৎ সম্পর্কে মাত্র চার পার্সেন্ট জানতে পারছে ঠিক আছে চারটি বিষয় চার পার্সেন্ট জানা গেছে এখন পর্যন্ত নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট এখনো বিজ্ঞানীরা জানতেই পারেন নাই ঠিক আছে চার পার্সেন্ট জানা গেছে এটুকুই আমাদের লাগবে ঠিক আছে তারপরে দেখেন পদার্থ বিজ্ঞানের পরিসর পদার্থ বিজ্ঞানে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায় এইখান থেকে একটা মেডিকেল প্রশ্ন ছিল নিচের কোনটি পদার্থ বিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ নয় ঠিক আছে নিচের কোনটি পদার্থ বিজ্ঞানের চেনের বিভাগ নয় এখান থেকে প্রশ্ন ছিল জাস্ট সবগুলো ঠিক ছিল হ্যাঁ সবগুলো ঠিক ছিল জাস্ট চেঞ্জ হয় শুধুমাত্র ওই এক জায়গাতে আট নম্বর পয়েন্টটাতে পারমাণবিক বিজ্ঞান এই পারমাণবিক বিজ্ঞানকে জাস্ট আনবিক করে দেয় হম পারমাণবিক থেকে এই জাস্ট এখানে চেঞ্জ করে আনবিক বিজ্ঞান করে দেয় এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন বাকি সবগুলো মোটামুটি এক থেকে একবার রিডিং দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে পারমাণবিককে আনবিক করে দেয় তারপরে যেটা আমাদের লাগবে যে পদার্থের ধর্ম আমরা জানি যে পদার্থের ধর্ম আসছে আমাদের সাধারণত দুই প্রকার বিশেষ ধর্ম 
দেখুন আমি কথা হচ্ছে আমার সাধারণ ধর্ম কোনগুলো এবং বিশেষ ধর্ম কোনগুলো এই দুইটা বিষয় আমাদের লাগবে যেগুলো সাধারণ ধর্ম আছে সেগুলো আমাদের জানা লাগবে এবং বিশেষ ধর্ম যেগুলো আছে সেগুলো জানা লাগবে বাট আপনাদের মোটামুটি এখানে দেখেন সাধারণ ধর্ম বিশেষ ধর্ম দুটো যেহেতু দুইটাই আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা পড়লেই চলবে ঠিক আছে আমরা বিশেষ ধর্ম ধরন করব দেখেন স্থিতি স্থাপকতা দৃঢ়তা এবং ভঙ্গুরতা এলাস্টিসিটি রিজিডিটি এবং ফ্র্যাজিলিটি ঠিক আছে এলাস্টিসিটি রিজিডিটি অ্যান্ড ফ্র্যাজিলিটি এই তিনটা হচ্ছে যে আমাদের বিশেষ ধর্ম ঠিক আছে স্থিতি স্থাপকতা দৃঢ়তা এবং ভঙ্গুরতা এই তিনটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের বিশেষ ধর্ম আর বাকিগুলো হচ্ছে আমাদের সাধারণ ধর্ম এখন কথা হলো যে এই যে বিশেষ ধর্ম আমরা বললাম এই বিশেষ ধর্ম দেখেন এবার তার উপরের লাইনে দেখেন এই স্থিতি স্থাপকতা সাধারণ ধর্মের মধ্যেও লেখা আছে স্থিতি স্থাপকতা সাধারণ ধর্মের ভিতরেও লেখা আছে এখন প্রশ্ন হলো যদি প্রশ্ন যদি দুইটাই আছে যে স্থিতি স্থাপকতা পদার্থের কোন ধর্ম তাহলে অবশ্যই আপনারা বিশেষ ধর্ম দিবেন ঠিক আছে সব পদার্থের স্থিতি স্থাপকতা থাকে না এর জন্য কমন সেটা নাম হচ্ছে সান্দ্রতা এটা আপনারা পড়েছেন ভিস্কোসিটি বা সান্দ্রতা আর একটা আছে যে শুধুমাত্র তরল পদার্থের বিশেষ ধর্মের নাম কি সেটা নাম হচ্ছে তলটান বা পৃষ্ঠটান তলটান বা পৃষ্ঠটান বা সার্ফেস টেনশন थार्मोमिटार और बायुते जलिय बाष्पाण निर्णय कर हाइड्रोमिटार ठीक है नट हाइड्रोमिटार ठीक है हाइड्रो क्या ठीक है थार्मोमीटारोमीटारोमीटार थार्मोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारोमीटारो
যে কোনো প্রাকৃতিক সত্য স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করা যায় মানে আগে থেকে একটা প্রাকৃতিক জিনিস ছিল সেটা পরে কোনো বিজ্ঞানী প্রমাণ করছে তাকে বলা হচ্ছে নীতি এবং এই নীতির মধ্যে প্রাকৃতিক এই কথাটা থাকবে ঠিক আছে প্রাকৃতিক এই কথাটা থাকবে প্রাকৃতিক হম প্রাকৃতিক কথাটা থাকবে তারপর চলে আসেন স্বীকার্য ঠিক আছে স্বীকার্যের মধ্যে শিকার করা বা শিকার এই কথাটা থাকবে শিকার শিকার্যের মধ্যে শিকার কথাটা থাকবে জাস্ট এটুকুই শিকার কথাটা থাকবে তারপর আছে অনুকল্প অনুকল্পের মধ্যে থাকবে অনুমান অনুমান ঠিক আছে অনুকল্পের মধ্যে থাকবে অনুমান এখন কথা হলো জাস্ট দেখেন যে আমরা চারটা বিষয় সম্পর্কে জেনে ফেললাম যে প্রথমে পড়ছি আমরা ধারণা বা প্রত্যয় উপলব্ধি পড়ছি তারপরে পড়লাম আমরা নীতি সেখানে প্রাকৃতিক পড়লাম শিকার্যের মধ্যে শিকার পড়লাম এবং অনুকল্পের মধ্যে অনুমান এই চারটা গুলোতে চারটা পড়ে ফেললাম এখন এখান থেকে প্রশ্ন আর একটা দুইটা আজ দুইটা বাকি আছে আমাদের এক আছে তত্ত্ব আর একটা আছে নীতি এখন কথা হচ্ছে যেগুলা অনুমান করা যায় তাকে বলছি আমরা অনুকল্প যেগুলো অনুমান করা যায় তাকে বলছি আমরা কি অনুকল্প যদি অনুকল্প পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় তাকে কি বলা হয় তত্ত্ব ঠিক আছে পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত অনুকল্প বলা হয় তত্ত্ব আর তত্ত্ব যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে কি বলা হয় দেখেন লেখা আছে সকল সূত্র তত্ত্ব তবে সকল তত্ত্ব সূত্র নাই সকল তত্ত্ব অনুকল্প তবে সকল অনুকল্প তত্ত্ব নাই এখানে এই কথাটা সারা জীবন মুখস্থ করলেও আপনারা দেখবেন সকালবেলা উঠে বলে যাবেন ঠিক আছে অতএব এই ক্ষেত্রে যাতে ভুলে না যান কোনটি সত্য নয় বা মিথ্যা নয় যদি দিয়ে দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা জাস্ট একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আপনারা একটু এরো চিহ্ন দিয়ে মনে রাখবেন তাহলে যদি আমি বলি অনুকল্প তত্ত্ব আর সূত্র এই দিন আমার সবচেয়ে বড় কে সবচেয়ে বড় কিন্তু অনুকল্প দেখেন এটা হচ্ছে দাদা এটা হচ্ছে আব্বু আর এটা হচ্ছে আপনি ঠিক আছে এই দিনের জিনিস তাহলে সবচেয়ে বড় যদি অনুকল্প হয় তাহলে আমরা বলতে পারি সকল সূত্রই অনুকল্প বাট সকল অনুকল্প সূত্র নয় ঠিক আছে আবার বলতে পারি সকল তত্ত্ব অনুকল্প বাট সকল অনুকল্প তত্ত্ব নাই তোমার সবচেয়ে বড় হচ্ছে অনুকল্প অনুকল্প সবকিছু হবে বাট সবকিছু অনুকল্প হবে না এতটুকু মনে রাখলেই হবে জাস্ট এরো চিহ্নটা দিবেন তাহলে আপনি জাস্ট সব বাসি বাকি কথাগুলো মনে পড়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে দেখেন একটা জিনিস লাগবে আমাদের যে এই বিষয়টা নিচে দিয়ে গেছেন এক্স এর ব্যবহার ঠিক আছে জীববিদ্যা যে পয়েন্ট আছে এখানে দেখেন এক্স এর ব্যবহার নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন জানতে সহায়তা করে কোন অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড ঠিক আছে এক্স এর ব্যবহার নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন জানতে সহায়তা করে কোন অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড নট অ্যামাইনো অ্যাসিড ঠিক আছে নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড কি কি আছে বলেন তো ডিএনএ আর এন এ ডিএনএ আর এন এ গুড ডিএনএ আর এন এটা একটা মেডিকেল প্রশ্ন ছিল ডিএনএ এর ফুল মিনিং কি ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ঠিক আছে এটা মেডিকেলের প্রশ্ন ডিএনএ এর ফুল মিনিং কি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পানির কোন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় বিভব শক্তি গড বিভব শক্তি আর একটা নাম হচ্ছে স্থিতি শক্তি ঠিক আছে স্থিতি এটা হচ্ছে মেডিকেল প্রশ্ন ছিল জাস্ট এটাই হুবহু তুলে দিয়েছিল এখানে হচ্ছে এটা মেডিকেল প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পানির কোন শক্তি ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে বিভব শক্তি আচ্ছা তারপরে চলে আসেন আমরা তারপরে চলে যাবো আমরা পরের পরে যেখানে আট নম্বর পৃষ্ঠায় এখন এখানে দেখেন যে আমাদের এখানে লাগবে আধুনিক ধারণা বলে যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে লাগবে এই পয়েন্টে আমাদের কি লাগবে যে আমরা জানো তিনটা বিষয় স্থান কাল আর ভর এই তিনটা বিষয় আমরা জানতাম যে এই তিনটা বিষয় সারা জীবন কি যে কোন চেঞ্জ হয় না ঠিক আছে একদম স্থির কোন চেঞ্জ হয় না বাট আইন কি বলতেছে এই তিনটা চেঞ্জ হয় কি চেঞ্জ হয় এইটাই পড়া লাগবে আমাদের কি চেঞ্জ হয় এইটাই পড়া লাগবে আমাদের কি হয় যে স্থান বা দৈর্ঘ্য এটা সংকোচন হয় কাল বা সময় এটা কি হয় প্রসারণ হয় আর একটা ভর কি হয় বৃদ্ধি হয় ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে এভাবে যে আইন সূত্র অনুযায়ী ভর কি হয় বৃদ্ধি পায় হ্রাস পায় কোনটি নয় দুইটি ঠিক আছে এইভাবে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে কি হয় যে আইন সূত্র সূত্র অনুযায়ী ভর বৃদ্ধি পায় দৈর্ঘ্য সংকোচন হয় আর সময় প্রসারণ বা এটাও বৃদ্ধি পায় 
এখন দেখেন যে মৌলিক বা প্রাথমিক একক বা লব্ধ একক এখন আছে একক লেখার পদ্ধতি তিনটা আছে মৌলিক একক লব্ধ একক আর ব্যবহারিক একক বা ফান্ডামেন্টাল ডিরাইভড অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল ইউনিট জাস্ট একবার দেখে নেবেন তেমন একটা এমন একটা ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট দেখে নেবেন তাহলেই হবে এটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা মৌলিক রাশি সরি মৌলিক একক কয়টি মৌলিক একক কয়টি তিনটি মৌলিক একক তিনটি ঠিক আছে এই যে একজন লেখছে সাতটি গোড দেখে শুনে বল লেখে তাহলে দেখেন যে মৌলিক একক তিনটি একটা দড়ির একক একটা ভরের একক একটা সময়ের একক যেই তিনটা আপনি পড়ে আসলেন আইনস্টাইন যে তিনটা বলছে চেঞ্জ হয় ওই তিনটা ঠিক আছে ওই তিনটা একক হচ্ছে মৌলিক একক তাহলে এই মৌলিক একক তিনটি জাস্ট এরকম মনে রাখবেন যে মৌলিক একক কয়টি তিনটি নিজের কোনটি মৌলিক একক নয় এটা দিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে আর একটা এখন প্রশ্ন যে আপনি ধরুন প্রশ্ন এখন বলেন যে মৌলিক রাশি কয়টি দ্রুত উত্তর দেন মৌলিক রাশি কয়টি সাত সাত নয় নয় সাত 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 হ্যাঁ যারা সাত লেখছেন সবার জন্য সমবেদনা ঠিক আছে দশ বালটি সমবেদনা সবার জন্য সমবেদনা বালতি ড্রাম যেটাই বলেন ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক ভর্তি সমবেদনা যেটাই বলেন আপনি সাত লেখলে হবে না ঠিক আছে যেহেতু এই যে আমরা যেই বই পড়তেছি ইসাক স্যারের বই ইসাক স্যারের বইতে যেহেতু নয়টা লেখা আছে অতএব উত্তর নয়টাই হবে ইসাক স্যারের বইতে যা লেখা আছে সেটাই সত্য কথা আর বাকি সব কথা মিথ্যা ঠিক আছে বাকি সব কথা মিথ্যা কোনো কথাই আর সত্য নয় মৌলিক একক হলো তিনটি বাট মৌলিক রাশি হলো নয়টি মৌলিক একক তিনটি বাট মৌলিক রাশি নয়টি এখন এই মৌলিক রাশি যে নয়টি আছে এই নয়টি থেকে মেডিকেল প্রশ্ন আসছিল একবার ঠিক আছে এই নয়টি রাশি থেকে মেডিকেল প্রশ্ন আসছে এখান থেকে প্রশ্ন আসছিল যে পদার্থের পরিমাণ এর একক কি পদার্থের পরিমাণের একক হচ্ছে মৌল ঠিক আছে আর একভাবে প্রশ্ন আসতে পারে নিচের কোনটি মৌলিক রাশি নয় ঠিক আছে নিচের কোনটি মৌলিক রাশি নয় অথবা তাপমাত্রা একক কি এভাবে প্রশ্ন আসতে পারে এবার জাস্ট দেখে রাখবেন মৌলিক একক আর মৌলিক রাশির মধ্যে একটু প্যাচ লাগাবেন না এখন কথা হচ্ছে এই যে পড়লেই না সেগুলো জাস্ট আমরা একটু দেখবো ঠিক আছে এই তথ্যের মধ্যে যেগুলো না পড়লেই না যেগুলো সেগুলো আপনি একটু দেখবো এখন দেখেন যে এইখানে আমাদের এইগুলো থেকে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দেখেন যে আমাদের এই অন্যান্য ছোট বড় এবং নবমণ্ডলী একক যেটা আছে এইখান থেকে আমাদের সাধারণত প্রশ্ন মেডিকেলে আসে রেগুলারলি মেডিকেলে প্রশ্ন আসে না আসে কিভাবে আসে আমরা বলে দেবো বা তিনবার প্রশ্ন আসছে এখান থেকে প্রায় এখন দেখেন যে যে আমি যেগুলো মানে সবগুলো পড়ার চেষ্টা করবেন বাট আমি যেগুলো বলবো সেগুলো মার্কস পড়া লাগে ঠিক আছে দেখেন একটা পড়বেন এক এক্সরে ইউনিট এটা পড়বেন ঠিক আছে এক এক্সরে ইউনিট সমান কত সেন্টিমিটার বা কত মিটার এক অ্যাংস্ট্রম মেডিকেল প্রশ্ন এক অ্যাংস্ট্রম মেডিকেল প্রশ্ন এক অ্যাংস্ট্রম সমান কত মিটার ঠিক আছে তারপর এক অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট এক অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট এক আলোক বৎসর দুইবার মেডিকেল আসছে দুইবার গত বছর মেডিকেল আসছে অতএব খুবই ইম্পর্টেন্ট এক আলোক বৎসর ঠিক আছে কত মিটার কত কিলোমিটার সবগুলো পড়া লাগবে কত মাইল সবগুলো পড়া লাগবে मेडिकल प्रश्न आ मेडिकल प्रश्न आसेंटेंट हो गए मुस्त कर डान पास मुस्त कर 
মিলি মাইক্রো ন্যানো পিকো ফেমটো অ্যাটো ঠিক আছে এই পাশে এসে বাম পাশে এবার পড়বেন 1 2 3 6 9 12 15 18 ঠিক আছে 1 2 3 6 9 12 15 18 তাহলে আগে বাম পাশে এটা পড়বেন তারপর ডান পাশে এটা পড়বেন দেখবেন সহজ হবে জাস্ট উপরে একটা ইনভার্স আছে আর একটা কি করবেন যে নিচেটা যখন দেখবেন যেন ডাক হাক কিল মার আছে না ডাক হাক কিল মার ঠিক আছে তারপরে মেগা গিগা টেরা পেটা এক্সা জে ট্রেড এখানেও একই ভাবে পড়বেন ডাক হাক কিল মার থেকে একই ভাবে পড়বেন আগে বাম পাশে একটা তার পাশে ডান পাশে একটা এখানে পড়বেন ওখানে দেখেন 1 2 3 তারপরে 6 পড়ছিলাম বাট এখানে দেখবেন 1 2 3 তারপরে 4 আছে তারপরে 6 আছে ঠিক আছে 6 9 12 15 18 24 21 21 24 21 তাহলে দেখেন যে सममिक नीति समीकरण सममिक नीति एकक लिखे निबंधन चले जाब मात्रा समीकरण ठीक है मात्रा समीकरण देखें पृथ्वी सब चाहते बड़ो एक शख देखने बड़ शख मैं पृथ्वी दे खूब कम ही देखी नाई देखी ना एक पृष्ठा दुई पृष्ठा तीन पृष्ठा चार पृष्ठा चुले शख ठीक है चार पृष्ठा चुले शख ये शख थे प्रश्न आसे ना एम को नहीं साल प्रश्न आसे ठीक है एम कथा हम शख इम्पर्टेंट कथा हे एत गा जिन एक बारे मुखस्त करा खुबी कठिन एन आपने जरा पारे जरा भलो स्टूडेंट देखें जब बेसिक भलो होता है तमित शख गाँव देखा लगे ना जस्ट एम बेर फिलते जरा पारे ना फिजिक्स 
একটা জিনিস পড়েছে পুরো টপিকের সাথে যে এটা একক এবং মাত্র সমীকরণ পড়াইছে কমন ঠিক আছে যেহেতু এটা কমন পড়াইছে সেহেতু দেখবেন যে ওখান থেকে যে মাত্র সমীকরণ এবং এককটা আছে আমাদের সেইটা আমাদের ওখানে পড়া হয়ে গেছে যখন ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পার্ট কমপ্লিট করে ফেলাবেন তখন আপনি এখান থেকে মাত্র সমীকরণ গুলো পড়বেন জাস্ট ঠিক আছে তাছাড়া আপনাদের এই মাত্র সমীকরণ গুলা তেমন একটা মানে এখান থেকে পড়ার দরকার নেই বাট ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পার্ট কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনি জাস্ট এখান থেকে পড়ে নেবেন ঠিক আছে তেমন একটা এখান থেকে লাগবে তাছাড়া আপনি এভাবে মুখস্থ করতে পারবেন না একসাথে মুখস্থ করতে গেলে ভুলে যাবেন আর এটা তো এখন বোঝানোর সময় না যে আপনাকে বোঝাই দিয়ে বোঝাই দিয়ে একটা তাহলে আপনার এটা বোঝানো মানে ফিজিক্স এর সবগুলোই বোঝানো এখন দেখেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার টপিক সেটা আমরা যাবো তার আগে দেখেন আমাদের এখানে আছে রাশির মাপ সমান সংখ্যা গুণ একক এই কথাটা একটু আছে রাশির মাপ সমান সংখ্যা গুণ একক মানে একটা রাশিকে প্রকাশ করতে হলে সংখ্যা এবং একক দুটো জিনিসই লাগবে আমি যদি বলি যে একটা ব্যাগে আহ আম আছে আম मतसमीकरण लगे ठीक है एकक संख्या लगे एक राशि के प्रकाश कर देवे मूल नीति ठीक है मूल नीति एखें जो लंग सिलेबास कान चशमा लागान चोखे फैलान लाभ लागान जी लागान शुनें जस्ट ए चोख दिए देखें जड़े इम्पोर्टेंट टपिक ये कारण विभिन्न विज्ञानी जा मान विज्ञानी जा आविष्कार कर प्रश्न सब चे बी মানে গত বছরের প্রশ্নগুলো দেখতে দেখলে দেখতে পাবেন যে এখান থেকে প্রশ্নগুলা মোটামুটি বেশি হয়েছে ঠিক আছে অতএব বিজ্ঞানী কোন বিজ্ঞানী কি আবিষ্কার করছে এগুলো আপনারা দেখে রাখবেন ঠিক আছে এগুলো দেখে রাখবেন এই ক্ষেত্রে আপনারা এক কাজ করবেন যে ডাইজেস্টের ঠিক আছে ডাইজেস্টের এগারো দশ দশ এগারো আর বারো নম্বর পৃষ্ঠায় सूर्य ग्रहण सम्पर्क भविष्यवाणी विख्यात विज्ञानी थे सूर्य ग्रहण सम्पर्क भविष्यवाणी विख्यात विज्ञानी थे पृथ्वी सर्वप्रथम विज्ञानी बला है लिभारे नीति उदस्थित विद्या सूत्र धातु भेजाल निर्णय गोलक दर्पण केन्द्रभूत कर आगन धरना कौशल आविष्कार कर ठीक है आविष्कार कर नाम होते पानी प्लबतार सूत्र पानी गैलिलियो दूरबीक्षण जंत्र आविष्कार करें ठीक है गैलिलियो दूरबीक्षण जंत्र आविष्कार करें जौगिक उनबीक्षण जंत्र आविष्कार करें उदस्तीटन की हाँटन जाने सुंदर को एक बोल लाइन को लेखा जो कोपार निकास गतवार प्रश्न 
বিজ্ঞানে কেপলার তারপরে দেখেন বিজ্ঞানী নিউটন কি করছে আলোর কণিকে তত্ত্ব প্রবক্তা আলোর কণিকে তত্ত্ব প্রবক্তা হচ্ছে বিজ্ঞানী নিউটন তাহলে আলো তত্ত্ব কয়টা আসছে বলতে পারবেন আলো তত্ত্ব প্রবক্ত হচ্ছে বিজ্ঞানী নিউটন তারপর তাহলে আলো তরঙ্গ তত্ত্ব প্রবক্ত কে আলো তরঙ্গ তত্ত্ব প্রবক্ত হলো থমাস ইয়ং বিজ্ঞানী সরি হাইগেন্স বিজ্ঞানী হাইগেন্স হচ্ছে আলো তরঙ্গ তত্ত্ব প্রবক্তা বিজ্ঞানী হাইগেন্স আলো তরঙ্গ তত্ত্ব প্রবক্তা মাইকেল ফেরাডে একটা জিনিস আবিষ্কার করছে সেটা হচ্ছে তরিৎ চম্বকীয় আবেশ মাইকেল ফেরাডে আবিষ্কার করছে এবং এই তরিৎ চম্বকীয় আবেশের ভিত্তি করে জেনারেটর ট্রান্সফার এবং ট্রান্সফর্মার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে আবিষ্কার করা হয়েছে ঠিক আছে এটা জানলেই হবে বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড আর কোষের নিউক্লিয়াস কে আবিষ্কার করছে ব্রাউন তিনি বলে মানে সবকিছু উল্টা পাল্টা কাজও তিনি করে যে তিনি বলতেছে যে আমরা তো পড়েই আসলাম যে কয়েকটা জিনিস যে চেঞ্জ হয় না স্থান কাল স্থান বা কাল একটা ভর একটা আছে যে সময় জিনিস চেঞ্জ হয় না কিন্তু তিনি বলছে চেঞ্জ হয় তাই না তারপরে এমন একটা বিজ্ঞানী যে একটা মানে আগে দিছে বিশেষ তত্ত্ব তারপর দিছে সাধারণ তত্ত্ব ঠিক আছে এটা হচ্ছে সে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাহলে আইনস্টাইন কি কি করছে এগুলো আমাদের পড়া লাগবে দেখেন বোর্ড করে লেখা আছে যে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার সূত্র আবিষ্কার করছেন ঠিক আছে ব্রাউনীয় গতি আলোক তরিত ক্রিয়া আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব শক্তি ও জড়তার সূত্র এগুলো আবিষ্কার করছেন হচ্ছে আইনস্টাইন ঠিক আছে এগুলো আবিষ্কার করছেন আইনস্টাইন আচ্ছা এখন আছে আইনস্টাইন যেগুলো আবিষ্কার করছেন এখান থেকে ব্রাউনীয় গতিটা খুব ইম্পর্টেন্ট ठीक है ছোট হাতের একটা বড় হাতের এগুলো দিয়ে জাস্ট চেঞ্জ করা ছিল এই ক্ষেত্রে আপনারা জাস্ট ওইগুলো একটু দেখে নেবেন কোনগুলো ছোট হাতের কোনগুলো বড় হাতের এগুলো জাস্ট দেখে নেবেন আর আইনস্টাইন কি জন্য নোবেল পাইছিল এটা বলেন দেখি আইনস্টাইন কি জন্য নোবেল পাইছে আইনস্টাইন কিন্তু নোবেল পাইছিল ुटी कत प्रकार पढ़ा लगे অবশ্যই পরিমাণে ভুল ত্রুটি করা পড়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা প্রথমে ইংলিশ নামগুলো আগে পড়বেন ঠিক আছে ইংলিশ নামগুলো আগে পড়বেন তারপরে বাংলা নামগুলো পড়বেন কারণ বাংলা নামগুলো আপনারা অটোমেটিক এমনিতে পারবেন বাট ইংলিশ নামের ক্ষেত্রে ঝামেলা হয়ে যায় ইংলিশ নামগুলো আগে পড়বেন ঠিক আছে তারপরে বাংলা নামগুলো পড়বেন এক্ষেত্রে জাস্ট পাঁচটা যে ত্রুটি আছে নাম রাখবেন যান্ত্রিক পর্যবেক্ষণমূলক এলোমিলো পুনরাবৃত্তি আর লোহিষ্ট গ্রহণ ত্রুটি পাঁচটা আলাদা আলাদা পড়বেন তারপর দেখেন আমাদের কিছু জিনিস লাগবে যে শূন্য ত্রুটির উদাহরণ কি কি আছে ভার্নেস্ক্রুটি স্ক্রু গজ স্লাইড ক্যালিপার্সিমিটার ত্রুটি 
নট এবং স্ক্রু উপর ভিত্তি করে যেসব যন্ত্র তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে বলা হয় পিসা ত্রুটি তৈরি আমাদের লাগে ঠিক আছে আর একটা লাগে হচ্ছে লেভেল ত্রুটি নিক্তি বিক্ষেপ চুম্বকমান যন্ত্র আর ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটারের ক্ষেত্রে লাগে আমাদের লেভেল ত্রুটি ঠিক আছে আর একটা লাগবে আমাদের লেভেল ত্রুটি আর একটা লাগবে লোগিস্টিকরণ ত্রুটি লোগিস্টিকরণ ত্রুটি ত্রুটিটা লাগে না কোন যন্ত্রের লোগিস্টিকরণ কত ত্রুটি কত এটা লাগে আমাদের ঠিক আছে এটা মেডিকেল প্রশ্ন ঠিক আছে যে স্ফেরোমিটারের মেডিকেল স্ফেরোমিটারের লোগিস্টিকরণ ত্রুটি কত ঠিক আছে এখান থেকে লেখা আছে মিটার স্কেলের লোগিস্টিকরণ ত্রুটি ওয়ান মিলিমিটার বা পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার আর যেটা আমাদের আছে যে স্লাইড ক্লাইভেশন লোগিস্টিকরণ হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার বা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার ঠিক আছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার বা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার এটা মেডিকেল প্রশ্ন আর স্লাইড আর একটা যেটা পড়লাম কত আগের পৃষ্ঠায় পড়ছি আমরা কি যে মিটার স্কেলের ওয়ান মিলিমিটার বা পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার আর একটা যে সূত্রটা আছে দেখেন শতকর ফুটি বের করার সূত্র এই সূত্র আমরা একটু পরে অঙ্ক করবো হ্যাঁ একটু পরে অঙ্ক করবো জাস্ট এখানে আমাদের যেগুলো ত্রুটি থেকে এতটুকু পড়লেই হবে ত্রুটি থেকে এতটুকু পড়লেই হবে এখন দেখেন যে অঙ্কটা আমরা বললাম যে ত্রুটি থেকে ওটা মেডিকেল প্রশ্ন আসছিল এই প্রশ্নটা এই নিয়মের প্রশ্নটা মেডিকেলে আসছিল ঠিক আছে এই নিয়মের প্রশ্নটা মেডিকেলে আসছিল অতএব এই অঙ্কটা ইম্পর্টেন্ট এরকম ধরনের অঙ্ক যদি আসে সেক্ষেত্রে এরকম ধরনের অঙ্ক করা আপনাদের ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে যাবে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে একটু সহজ টেকনিক অবলম্বন করতে পারেন দেখেন যদি এরকম ধরনের অঙ্ক আছে এবং শতকরা ত্রুটি চাই তাহলে আর এর যে মানটা দিয়ে আছে আর এর যে মানটা দিয়ে আছে ঠিক আছে আর এর যে মানটা দিয়ে আছে সেক্ষেত্রে দেখবেন যে প্লাস মাইনাসের পরে যে সংখ্যাটা আছে প্লাস মাইনাসের পরে যে সংখ্যাটা আছে তাকে দিবেন তিন দিয়ে গুণ দিবেন ঠিক আছে গুণ তিন প্লাস মাইনাসের পরের সংখ্যা আছে কত পয়েন্ট ওয়ান এটাকে তিন দিয়ে গুণ দিবেন ঠিক আছে সেটা যে সংখ্যা থাক প্লাস মাইনাসের পরে যে সংখ্যাটা আছে তাকে তিন দিয়ে গুণ দিবেন যে সংখ্যাটা পাবেন আবার গুণফল যেটা পাবেন পয়েন্ট থ্রি আমরা গুণফল পাইলাম ঠিক আছে তাকে তার আগের সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ দিবেন আগের সংখ্যা আছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি আগের সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ দিবেন ঠিক আছে এখন যেহেতু বলছে শতকরা ত্রুটি সেহেতু একশো দিয়ে গুণ দেওয়া দরকার বাট একশো দিয়ে গুণ দেওয়ার আগেই আপনি আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আপনি আপনার উত্তর একশো দিয়ে গুণ দেওয়ার আগেই পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আবার না বুঝলে আবার ভালো করে বলতেছি সমস্যা নাই দেখেন আমি যেটা বলতেছিলাম যে যদি এরকম ধরনের অঙ্ক আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আর ইকাল টু দিয়ে আছে কি আমাদের আর ইকাল টু দিয়ে আছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান প্লাস মাইনাসের পরে যে সংখ্যাটা থাকবে প্লাস মাইনাসের পরে যে সংখ্যাটা থাকবে তাকে তিন দিয়ে গুণ দেবেন তাকে তিন দিয়ে গুণ দেবেন সে যে সংখ্যায় থাক প্লাস মাইনাসের পরের সংখ্যাকে তিন দিয়ে গুণ দেবেন ঠিক আছে তারপরে প্লাস মাইনাসের আগের সংখ্যাটা যেটা আছে সেটাকে দিয়ে ভাগ দিবেন প্লাস মাইনাসের আগেটা দিয়ে ভাগ দিবেন তিন দিয়ে গুণ দিলে আমরা কথা বললাম পয়েন্ট থ্রি পাইলাম না এবার আগেটা দিয়ে ভাগ দিয়ে কথা হয় ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ঠিক আছে এই ভাগটা দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন যে আপনারা উত্তর কাছাকাছি একটা উত্তর পেয়ে যাবেন ওটাকে উত্তর বসাই দিবেন ঠিক আছে একটা উত্তর কাছাকাছি পেয়ে যাবেন দেখবেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ সেভেনের মতো উত্তর পেয়ে যাবেন আপনারা ঠিক আছে সে তখনই ওইটাই উত্তর হবে বাট মানে একশো দিয়ে গুণ দেওয়া উচিত বাট একশো দিয়ে গুণ দেওয়ার আগেই আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন একশো দিয়ে গুণ আগে আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন এর জন্য গুণ দেওয়া লাগবেই না আপনাদের এতটুকুই করবেন যে প্লাস মাইনাসের পরে যে সংখ্যাটা থাকবে তাকে তিন দিয়ে গুণ দেবেন প্লাস মাইনাসের পরে যে সংখ্যাটা থাকবে তাকে তিন দিয়ে গুণ দেবেন তার তারপরে জাস্ট তার আগেটা দিয়ে ভাগ দিবেন ক্যালকুলেটার করে দেখান জাস্ট দেখা দিয়েছি দেখেন এখন পয়েন্টের গুণ যদি করতে যায় সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখানে পয়েন্টের গুণ খেলার ক্ষেত্রে যদি আমি এখন কথা হচ্ছে পয়েন্টের গুণ কেমনে করবেন তাই তো অ্যান্সার মিলছে না কেন মিলবে দেখেন পয়েন্টের গুণ খেলা যদি আমি এরকম করি যে যেহেতু পয়েন্টের গুণ এভাবে যাচ্ছে না সেহেতু আমরা এখানে দশ দিয়ে গুণ দিলাম নিচে দশ দিয়ে গুণ দিলাম তাহলে যদি তিন নিলাম এখানে নিলাম তিপ্পান্ন হলো এবার তিনকে ভাগ দেন এখানে ভাগ যায় একটা শূন্য নিলাম একটা পয়েন্ট নিলাম আর একটা শূন্য নিলাম আর একটা পয়েন্ট নিলাম আমি দেখেন তিনশো তাহলে তিনশো যেখানে যদি পঞ্চাশ থাকতো তাহলে আমরা যেখানে ছয় বসাতে পারতাম কিন্তু ভাই তিনশো না এখানে পাঁচ যদি বসাই আমরা তাহলে এখানে হবে আড়াইশো ঠিক আছে আড়াইশো शेष विषय যে অধ্যায় শেষ হইলে কি করতে হয় যে প্রতিটা অধ্যায় শেষে যে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন নির্
অধ্যা শেষে মেডিকেল যেগুলো আছে আসে এই যে মেডিকেল প্রশ্ন দেখেন লেখা আছে ঠিক আছে যে প্রশ্নগুলো আসে এই প্রশ্নগুলো ঠিক আছে জাস্ট একবার ঠুরস্ত করে ফেলবেন কারণ আমাদের সময় এইখান থেকে প্রায় পনেরো ষোলোটা প্রশ্ন আসছিল ঠিক আছে আমাদের সময় এখান থেকে পনেরো ষোলোটা প্রশ্ন আসছিল অধ্যা শেষে প্রশ্নগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু না পড়তে পারলেও অধ্যা শেষে প্রশ্নগুলো পড়বেন বা বহুপদি তারপরে চিত্র বা ক্যালকুলেটার করা লাগবে এগুলো পড়া লাগবে না ঠিক আছে এগুলো করা লাগবে না বাকি করা লাগবে এখন দেখেন আমাদের দ্বিতীয় নম্বর অধ্যায় চলে আসি যে ভেক্টর আমাদের যেগুলো রাশি পড়ে আসলাম তাহলে বলেন তো মৌলিক রাশি কটা পড়ে আসছি আমরা নয়টি গুড মৌলিক রাশি নয়টি পড়ে আসছে এখন কথা হচ্ছে রাশি কাকে বলে যেগুলো পরিমাপ করা যায় সেগুলোকে বলা হচ্ছে রাশি ঠিক আছে আর যেগুলো পরিমাপ করা যাচ্ছে সেগুলো রাশি রাশি নয় মানে রাশি নাই এগুলো এখন বলেন যে রাশি পরিমাপ করা যাচ্ছে আমি যদি বলি আমার হাতে একটা কলম আছে এটাকে পরিমাপ করা যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা রাশি ঠিক আছে এটা দুর্গ প্রস্তুত করা যায় এটা হচ্ছে রাশি কিন্তু কিন্তু এখন বলে রাশি নয় কোন গুলো যেগুলো রাশি নয় এমন কিছু উদাহরণ দেন লিখেন উদাহরণ লিখেন দেখি রাশি নয় কোন গুলো পানি এই পানি পরিমাপ করা যায় না বাতাস বাতাসও পরিমাপ করা যায় সময় শক্তি পপুলেশন এই পপুলেশন পরিমাপ করা যায় না অবশ্যই পরিমাপ করা যায় সব সব পরিমাপ করা যায় যেগুলো বলছেন আপনারা হ্যাঁ এই যে একজন লিখছে ভালোবাসা ঠিক আছে ভালোবাসা পরিমাপ করা যায় না আবেগ অনুভূতি দুঃখ কষ্ট সেকা এগুলো কোনোদিন পরিমাপ করা যায় না ঠিক আছে এগুলো পরিমাপ করা যায় না এগুলো সবই ভালো সবই রাশি হ্যাঁ সবই রাশি ঠিক আছে তাহলে এই রাশিকে আমরা ঠিক আছে এই রাশি ব্রেনের পেশার না ব্রেনের পেশার প্রমাণ করা যায় না এই রাশিকে আমরা মান ও দিকের ভিত্তিক ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি ঠিক আছে একটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি আর একটা হচ্ছে স্কেলার রাশি এখন এই ক্ষেত্রে মেডিকেল প্রশ্ন আমাদের এখানে একটা লাগে যেটা নিচে কোনটি ভেক্টর রাশি নিচে কোনটি স্কেলার রাশি নিচে কোনটি ভেক্টর রাশি নয় নিচে কোনটি স্কেলার রাশি নয় এই ক্ষেত্রে এগুলো আমাদের মেইনলি যেগুলো লাগে ঠিক আছে অর্থাৎ তাহলে যে কোনো একটা উদাহরণ আমাকে পড়তে হবে যে কোনো একটা উদাহরণ পড়তে হবে আপনারা ভেক্টর রাশির উদাহরণগুলো আমরা পড়ি তাহলে ঠিক আছে ভেক্টর রাশির উদাহরণগুলো আমরা পড়ি ভেক্টর রাশির উদাহরণগুলো কি কি আছে সবাই বলেন দেখি পারবেন তো সবাই আপনার ভবে সব প্রিয়তম ভাষে প্রেমে ঠিক আছে ভবে সব প্রিয়তম ভাষে প্রেমে ভতে ভর বেগ বেতে বেগ সতে স্মরণ বতে বল সব বল ব্যতিক্রম ঘাত বল সব বল ব্যতিক্রম ঘাত বল প্রতে পৃষ্ঠটান অতে ওজন সব ভ্রামক ব্যতিক্রম জলতর ভ্রামক ঠিক আছে সব ভ্রামক ব্যতিক্রম জলতর ভ্রামক সতে সান্দ্রতা তাহলে আমাদের ভিক্টর রাশির উদাহরণ ঠিক আছে আর বাকি সবগুলো মোটামুটি সবগুলো স্কুল রাশির উদাহরণ ঠিক আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে ভিক্টর রাশি মোটামুটি বইতে যা আছে সেগুলোই ঠিক আছে বইয়ের বাইরে এতগুলো প্রশ্ন আসে না বইয়ের বাইরে আর অনেক কিছু আছে যেগুলো ভিক্টর রাশি যেগুলো যেগুলো ভিক্টর রাশি যেগুলো মানে স্কুল রাশি অনেক কিছু আছে এগুলো আমরা অত কিছু বলবো না জাস্ট এগুলো মনে রাখলেই হবে ঠিক আছে এইগুলো মনে রাখলেই হবে
এবার আমরা পড়বো যে একটা ভেক্টর শিখের চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায় দুই ভাবে ঠিক আছে একটা হচ্ছে অক্ষ দ্বারা একটা সরলরেখা দ্বারা আর একটা প্রকাশ করা যায় যে অক্ষ দ্বারা প্রকাশ করা যায় চার ভাবে ঠিক আছে অক্ষ দ্বারা প্রকাশ করা যায় চার ভাবে দেখেন একটা ভেক্টর শিখের চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায় দুই ভাবে আর অক্ষ দ্বারা প্রকাশ করা যায় চার ভাবে চার ভাবে কি কি একটা বোল্ড ঠিক আছে একটা বোল্ড একটা মাথার ওপরে একটা মাথার নিচে আর একটা এরো চিহ্ন এই চার ভাবে নিচের কোনটি নয় দিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক আছে নিচের কোনটি নয় দিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে একটা ভেক্টর রাশিকে অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা যায় চার ভাবে আর একটা ভেক্টর রাশিকে চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায় দুই ভাবে যা সেটাকে আপনারা দেখে রাখবেন একটু হুম একটা বোল্ড একটা মাথার ওপরে একটা মাথার নিচে আর একটা এরো চিহ্ন দিয়ে ঠিক আছে তারপরে আমাদের লাগবে বিশেষ ভেক্টর ঠিক আছে বিশেষ ভেক্টর লাগবে বিশেষ ভেক্টরের ক্ষেত্রে কিছু ভেক্টর আছে আমাদের এখান থেকে দেখেন প্রথমে আছে আমাদের একক ভেক্টর ঠিক আছে যে ভেক্টরের মান এক একক তাকে বলা হচ্ছে একক ভেক্টর এটা যা সহজ জিনিস এবং একটা ভেক্টরকে টুপি চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় টুপি চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা থেকে রাখবেন যে ভেক্টরের মান এক একক যে ভেক্টরের মান শূন্য হয় তাকে বলা সঠিক ভেক্টর এখানে ভুল লেখা আসছে ঠিক আছে এখানে ভুল লেখা আছে বইতে জাস্ট আপনারা বইতে কারেকশন করে নেবেন যে ভেক্টরের মান শূন্য নয় ঠিক আছে হয় কেটে নয় লিখবেন যে ভেক্টরের মান শূন্য নয় তাদেরকে বলা হয় সঠিক ভেক্টর আর যে ভেক্টরের মান শূন্য হয় তাকে বলা হয় নাল ভেক্টর খেয়াল করে রাখবেন যে ভেক্টরের মান শূন্য নয় তাকে বলা হয় সঠিক ভেক্টর যে ভেক্টরের মান শূন্য তাকে বলা হয় নাল ভেক্টর ঠিক আছে मान शून्य नाल भेक्टर जो भेक्टर पदबिंद शीर्ष बिंदु एक नाल भेक्टर नाल भेक्टर की द्वारा प्रकाश कर मैं नाल द्वारा प्रकाश करें शून्य द्वारा प्रकाश कर जस्ट खाली ভেক্টর চিহ্ন থাকবে ঠিক আছে তাহলে যে ভেক্টরের মান শূন্য পাদবিন্দু শীর্ষ বিন্দু একই নির্দিষ্ট আর একটু বড় লাগবে নির্দিষ্ট কোন দিক থাকে না আর মান হচ্ছে শূন্য তার উপরে ভেক্টর চিহ্ন আছে এভাবে প্রকাশ করা যায় তাহলে এই চারটা বিষয় আপনার মার্কস পড়া লাগবেই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে নাল ভেক্টর তারপরে আমাদের লাগবে যে যে ভেক্টর লাগবে অবস্থান ভেক্টর ঠিক আছে অবস্থান ভেক্টর দেখেন অবস্থান ভেক্টর কি জিনিস জাস্ট একটা সহজ জিনিস এই অবস্থান ভেক্টরটা হলো যে এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে ঠিক আছে এই এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে পি একটা বস্তু এখানে অবস্থান করছে এই অবস্থানকে যে বোঝাতে যে ভেক্টর বা করা হবে তাকে বলা হবে অবস্থান ভেক্টর ঠিক আছে এই পি একটা যে বস্তু আছে যে কেবল অবস্থান করছে এই অবস্থানকে বোঝাতে যে ভেক্টর বা করা হবে তাকে বলা হবে অবস্থান ভেক্টর ঠিক আছে সহজ একটা বিষয় এই কত দূরে অবস্থান করছে বাট এই বস্তুটা এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে ও বিন্দু থেকে কত দূরে অবস্থান করছে এটা বোঝাতে যে ভেক্টর কেবল ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ব্যাসার্ধ ভেক্টর তাকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় যাকে আট দ্বারা প্রকাশ করা হয় বলা হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর ঠিক আছে তাহলে অবস্থান ভেক্টর যেটা অবস্থান করছে সেটা হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর আর যেটা কত দূরে অবস্থান করছে সেটা বোঝাতে ব্যবহার করা হয় আমাদের ব্যাসার্ধ ভেক্টর এখন মনে করেন যে এই পি যে বস্তুটা সেই বস্তুটা আমাদের এখানে ছিল এ ঘুরে ফিরে এখানে আসছে ঠিক আছে মনে করেন এই জায়গাতে আসছে এখান থেকে ঘুরে ফিরে এই জায়গাতে আসছে তাহলে আমরা কি জানি যে সরল মানে কি জানি যে এখান থেকে শুরু করছে এবং যেখানে শেষ করছে তার মধ্যবর্তী সরল রৈখিক দূরত্ব এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের সরণ ঠিক আছে তাহলে এই মধ্যবর্তী সরল লোকের দ্রুত যদি এইটা হয় তাহলে এইটা বলতে যে ভেক্টর ব্যবহার করা হবে তাকে বলা হবে সরণ ভেক্টর ঠিক আছে তাহলে তিনটা জিনিস আমরা এখানে জানলাম যে যে বিষয় এখানে পি বিন্দুটা অবস্থান করতে তাকে বলা হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর এই কত দূরে অবস্থান করে সেটাকে ব্যবহার করে যে ভেক্টর ব্যবহার করে তাকে বলা হয় ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং এটা যেটা মানে সরল রেখি দ্রুত মধ্যবর্তী সরল রেখি দ্রুত ঘোরাফেরা করে আসছে সেটাকে বলা হবে আমাদের ব্যাসার্ধ ভেক্টর তারপরে আমাদের লাগবে বিপ্রতিপ ভেক্টর ঠিক আছে বিপ্রতিপ ভেক্টর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিপ্রতিপ ভেক্টর এখান থেকে প্রশ্ন আসে এ ইকাল টু ফাইভ ওয়াই বি ইকাল টু ওয়ান ডিভাইড বাই ফাইভ আই এটার সময় তাহলে এটা কোন ভেক্টর বিপ্রতিপ ভেক্টর মানে এখান থেকে প্রশ্নটা এমন হয় যে মানে বিষয়টা এমন যে সম্পূর্ণই উল্টা ঠিক আছে সম্পূর্ণই উল্টা একেবারে উল্টা বিষয় মনে করেন বাড়িতে ছোট ভাই বোন আসে না বাড়িতে ছোট ভাই বোন যদি বলে ডানে যা ও কিন্তু ঠিকই বামে চলে যাবে ঠিক আছে কথা শুনে না এরকম বিষয়টা আর কি হ্যাঁ যদি কেউ বলে যোগ এটা হলো বিয়োগ কেউ যদি বলে এটা ঘুণ তাহলে হবে ভাগ ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে বিপ্রতি ভেক্টর মনে করেন এই কাল টু টেন আই বি কাল টু ওয়ান বাই টেন আই এটা কোন ভেক্টর বিপ্রতি ভেক্টর জাস্ট এভাবেই প্রশ্নগুলো হয়
বিপরীত ভেক্টর বা ঋণ ভেক্টর ঠিক আছে বিপরীত ভেক্টর ঋণ ভেক্টর কাকে বলে এটা তিনটা ক্রাইটেরিয়া আছে সমজাতীয় হইতে হবে দেখেন সমজাতীয় সমজাতীয় হইতে হবে মান সমান হইতে হবে এবং দিক বিপরীত হইতে হবে এটাকে বলা হচ্ছে বিপরীত ভেক্টর সমজাতীয় মান সমান দিক বিপরীত আর সমজাতীয় মান সমান দিক একই এটা হচ্ছে সমজাতীয় মান সমান দিক একই এটা হচ্ছে সমভেক্টর ঠিক আছে আর সমজাতীয় মান সমান দিক বিপরীত এটা হচ্ছে বিপরীত ভেক্টর এইখান থেকে একটা প্রশ্ন ছিল আপনার প্রশ্নটা আমি করি যা উত্তরটা দিবেন এখান থেকে একটা প্রশ্ন ছিল যে ধনাত্মক ধনাত্মক ভেক্টর নামে কোন ভেক্টর নাই ভেক্টর আছে ঋণাত্মক ভেক্টর এটা মেডিকেল প্রশ্ন ছিল এটা সহজ প্রশ্ন আর হয় না এখন দেখেন পোলার ভেক্টর একটা অক্ষীয় ভেক্টর আছে দুইটা জিনিস আছে একটা আছে পোলার আর একটা অক্ষীয় ভেক্টর এখানে আছে একটা ঘূর্ণনের সম্পর্কিত একটা ঘূর্ণনের সম্পর্কিত নয় অক্ষীয়টা ঘূর্ণনের সম্পর্কিত আর পোলারটা নয় এখানে আমাদের উদাহরণ লাগবে উদাহরণ ক্ষেত্রে পড়বেন জাস্ট যে কৌনিক কৌনিক যদি লেখা থাকে কৌনিক লেখা থাকলে সেটা হচ্ছে অক্ষীয় উদাহরণ ঠিক আছে কৌনিক লেখা থাকলে অক্ষীয় উদাহরণ আর বাকিগুলো পোলার কৌনিক লেখা থাকলে সেগুলো হচ্ছে অক্ষীর উদাহরণ আর বাকিগুলো হচ্ছে পোলার এটা মনে রাখবেন তাহলে হবে এখন দেখেন যে আমাদের নেক্সট যে পড়াটা আছে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পড়া খুবই ইম্পর্টেন্ট পড়া যে জ্যামেটিক পদ্ধতিতে ভেক্টর রাশির যোগ কত ভাবে করা যায় পাঁচ ভাবে জ্যামেটিক পদ্ধতিতে ভেক্টর রাশির যোগ করা যায় পাঁচ ভাবে সাধারণ ত্রিভুজ বহুভুজ সামন্তরিক উপাংশ এই ক্ষেত্রে আপনার একটা জিনিস করবেন যে ইংরেজি নামগুলো আবার একই কথা ইংলিশ নামগুলো আগে পড়বেন বাংলা নামগুলো পরে পড়বেন ঠিক আছে ইংলিশ নামগুলো আগে পড়বেন বাংলা নামগুলো পরে পড়বেন ঠিক আছে সাধারণ ত্রিভুজ বহুভুজ সামন্তরিক উপাংশ এখানে কিন্তু ছিল আপনাদের এখান থেকেও মেডিকেলের প্রশ্ন ছিল যে নিচের কোনটি আহ ভেক্টর যোগের উদাহরণ নয় সূত্র নয় ভেক্টর যোগের সূত্র নয় সাধারণ ত্রিভুজ বহুভুজ চতুর্ভুজ তাহলে কোনটা হবে তিন ভাবে প্রশ্ন আসে ঠিক আছে এই লোক থেকে প্রশ্ন আসে তিন ভাবে এক ভাবে প্রশ্ন আসে যে এখান থেকে প্রশ্ন নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক নয় ঠিক আছে নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক নয় এক্ষেত্রে একবার আসলো একটা অপশন ছিল জাস্ট খালি এই যে কিউ এর উপর যে স্কোয়ার এইটা ছিল না ঠিক আছে কিউ এর উপর যে স্কোয়ার এইটা ছিল না ঠিক আছে তাহলে ওইটা কিন্তু সঠিক ছিল না তাহলে এটা হচ্ছে একভাবে প্রশ্ন নিজের কোন সমীকরণটি সঠিক নয় আর একভাবে প্রশ্ন ছিল যে অঙ্ক ছিল এখান থেকে इम्पर्टेंट प्रश्न लोकधिर क्षेत्र आलफा एर मान आलफा एर मान কত হলে ভেক্টরটা লোভ মানে মান সর্বোচ্চ হবে লোভদের মান সর্বোচ্চ হবে আলফার মান কত ডিগ্রি হলে সর্বোচ্চ 
জিরো ডিগ্রি ঠিক আছে জিরো ডিগ্রিতে আর সর্বনিম্ন হবে কত ডিগ্রিতে অনেক লেগেছে নাইনটি নাইনটি না একশো আশি ঠিক আছে একশো আশি ডিগ্রিতে একশো আশি ডিগ্রি মান মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে মাইনাস এর জন্য এটা আরো বেশি কম তাহলে আলফার মান কত ডিগ্রিতে জিরো ডিগ্রিতে হবে সর্বোচ্চ আর একশো আশি ডিগ্রিতে হবে সর্বনিম্ন ঠিক আছে যখন জিরো ডিগ্রি হবে তখন এখানে পি প্লাস কিউ হয়ে যাবে আর যখন একশো আশি ডিগ্রি হবে তখন পি মাইনাস কিউ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা মান হবে সর্বোচ্চ এটা মান হবে সর্বনিম্ন এখান থেকে এই প্রশ্নগুলোই আসে দেখেন বইতে আসতে আর একটা জেনে রাখো বই তিনটা পয়েন্ট দিয়ে কত ডিগ্রিতে কি হয় জেনে রাখবেন তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট না বাট ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা দেখাবো এখন দেখেন এইখানে যে আমরা এই যে এখানে বলে দিলাম যেটা এতক্ষণ ধরে যে তিনটা বললাম আমরা ঠিক আছে এতক্ষণ ধরে যে বললাম কথা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক হচ্ছে এই দুই নম্বরটা গাণিতিক উদাহরণ দুই দশমিক দুই এর দুই নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন এই অঙ্ক কি ক্যালকুলেটার সারা করা যাবে উত্তর দেন দেখি ক্যালকুলেটার সারা করা যাবে কিনা একজন লিখছে যাবে যে যাবে সে পারতে করতে পারলে ভালো আর যে যাবে না সে আরো ভালো ঠিক আছে করা যাবে না ভাইয়া এটা ক্যালকুলেটার সারা করা যাবে না কারণ আপনি টেন থার্টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ডিগ্রির মান কিভাবে বের করবেন আপনি ক্যালকুলেটার সারা এক্সাক্ট মান তো বের করতে পারবেন না ঠিক আছে এক্সাক্ট মান তো বের করবেন না এই ক্ষেত্রে যেহেতু অঙ্ক ছোট সেহেতু আপনাকে এটা মুখস্থ করতে হবে যদি কোনো অঙ্কে ফোর মিটার পার সেকেন্ড এবং সিক্স মিটার পার সেকেন্ড থাকে তাহলে উত্তর কত হবে তেত্রিশ দশমিক ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে তেত্রিশ দশমিক ডিগ্রি উত্তর হবে মুখস্থ করতে হবে কিছু করার না এই ক্ষেত্রে মানে বিষয়টা হলো এইসব সাররা প্রশ্ন করে সেসব সারদের কিন্তু মোটামুটি অনেক প্রফেসর লেভেলের সার তারা কিন্তু বলেন দেখি আপনারা যারা ম্যাথ করে আসেন ম্যাথ কিন্তু কিছুদিন আগেই করে আসেন বাট তারপরে অনেকে ভুলে গেছেন তাদের তো অনেক আগে করছেন ঠিক আছে সিলনা অনেক আগে করছেন তারপরে ভুলে গেছেন সব করতে দিলে পারবেন না এইসব সাররা মনে করেন যে ফিজিক্স পড়ে আসছে তাহলে ফিজিক্স কত বছর আগে পড়ে আসে চিন্তা করেন আমার আপনার জন্মের আগে ফিজিক্স পড়ে আসছে অতএব আপনি যখন সে যখন ফিজিক্স প্রশ্ন করবে এত কিছু জিনিস বুঝবেন না ঠিক আছে এত কিছু জিনিস বুঝবেন না উনি দেখেছে যে অঙ্ক ছোট জাস্ট তুলে দিতে পারলে বাসে এরকম হইতেই পারে এই জন্য এই অঙ্কগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবং আরেকটা বিষয় আছে সাদের চশমাতে কিন্তু ওই বোল্ড অক্ষরগুলো সবচেয়ে বেশি বাদে অর্থাৎ বোল্ড হরফ গুলো আপনারা বেশি পড়বেন এই জন্য বলতেছি যে ফিজিক্স তারা কিন্তু সাররা কিন্তু তেমন একটা ভালো মানে বোঝার কোনো সম্ভাবনা নাই এই জন্য এইসব অঙ্ক তুলে দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে এখন এই অঙ্ক মুখস্থ করতে হবে কিছু উপায় নাই রে সারা দেখেন একটা কথা হচ্ছে ভেক্টর যোগের একটা কয়েকটা সূত্র আছে একটা বিনিময় সূত্র একটা সংযোজন সূত্র একটা বন্টন সূত্র আমি একটা জিনিস লিখবো আপনার যা সূত্র দিবেন ঠিক আছে প্রশ্ন হলো নিচের কোনটি বিনিময় সূত্র এক এ এক দুই এ এ প্রথমটা জি বুঝতে
ঠিক আছে ডি নাম্বার আসে না এটা আস অতএব উত্তর দেখেই মানে প্রশ্ন দেখেই গত গত হয়ে উত্তর দেওয়া যাবে না ঠিক আছে প্রশ্ন দেখে গত গত হয়ে উত্তর দেওয়া যাবে না এক্ষেত্রে আমার ভুল হয়েছিল এক্ষেত্রে আমার এটা ভুল হয়েছিল এবং এই জন্য চান্সও পাই নাই এটা সহজ সহজ জিনিস ঠিক আছে মানে এখন দেখেন দেখছি যে উত্তর কিন্তু যদি আপনি এই নম্বরে পেয়েও যান তারপরে আপনি সি বি সি ডি পড়বেন কারণ উত্তর আপনার চেঞ্জ হইতেই পারে ঠিক আছে উত্তর আপনার চেঞ্জ হইতেই পারে হ্যাঁ সেকেন্ড টাইম আর আমি সেকেন্ড টাইম যাই হোক যেটা বলছিলাম উত্তর কিন্তু চেঞ্জ হইতেই পারে তাহলে অতএব আপনাদের কিন্তু মাথার মধ্যে এটা সুন্দর করে খেয়াল করে রাখা লাগবে যে কি উত্তর দিচ্ছি আপনারা ঠিক আছে আপনি যদি মনে করেন ডাবল অ্যান্সার চলে আসছে যেমন একটা উত্তর দিয়ে চলে গেছেন ডাবল অ্যান্সারের ক্ষেত্রে তো আপনাকে দুইটা উত্তরই দিতে হবে তাই না যেহেতু আপনাকে চারটা অপশন তো পড়তেই হবে যদি তেমন একটা এখনো আসে না আগে আসতো আগে তো চারটা অ্যান্সারও আসতো ব্ল্যাঙ্ক অ্যান্সারও আসতো ব্ল্যাঙ্ক অ্যান্সার আসলে মজা মনে করেন আপনি অঙ্কটা পারলেন না অথবা প্রশ্নটা পারলেন না ব্ল্যাঙ্ক আসলে আপনি ফাঁকা রেখে আসলেন অটোমেটিক একটা মার্ক পাবেন খুব মজার জিনিস না এখন ডাবল অ্যান্সার ট্রিপল অ্যান্সার এগুলো তেমন একটা দেয় না ব্ল্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক তেমন একটা দেয় না দিলে একটা দেখেন আমার নেক্সট যে টপিকটা আছে দেখেন এই টপিকটা যে আমাদের আছে নৌকার কুণ্টানা ঠিক আছে নৌকা কুণ্টানা বলতে গেলে আমাদের ভাবে ভেক্টর উপাংশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা বা ভেক্টর বিভাজনের উদাহরণ ঠিক আছে ভেক্টর উপাংশের ব্যাখ্যা বা ভেক্টর বিভাজনের উদাহরণ দেখেন এখানে দুইটা দিয়ে আছে একটা নৌকার গুণটানা ঠিক আছে আর একটা দিয়ে আছে লন রোলা চালানা দুইটা আর একটা লিখেন আপনার একটু জাস্ট লিখে নেন আমি লিখে দিই ট্রলি ব্যাগের হাতল ধরে টানা পাখি ওরা আর চলন্ত গাড়িতে পড়ন্ত বৃষ্টি সুন্দর একটা ছন্দ চলন্ত গাড়িতে পড়ন্ত বৃষ্টি ঠিক আছে ট্রলি ব্যাগের হাতুল ধরে টানা পাখি ওরা চলন্ত গাড়িতে পড়ন্ত বৃষ্টি এগুলো হচ্ছে ভেক্টর বিভাজনের উদাহরণ ঠিক আছে একটা ভেক্টর বিভাজনের উদাহরণ যেটা বলতেছিলাম যে একটা নৌকার গুণ টানা একটা লন রোলার চালনা আছে ঠিক আছে আর বাকি তিনটা তো লিখেই দিলাম ওর পাঁচটা এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট ছিলাম তখন কিন্তু অনেক কিছু পড়ে আসছি যে কি কি পড়ে আসছে জানো যে কিভাবে সামনে নৌকাটা কিভাবে সামনে যায় এফ সায়েন্স এটা সামনের দিকে নিয়ে যায় এফ কস এটা পিছনের দিকে টেনে নিচের দিকে নিয়ে যায় অনেক কিছু পড়ে আসছে এগুলো এখন কিছু লাগবে না যেটা বলছিলাম অনেক কিছু পড়ে আসছে এগুলো কিছু লাগবে না এইখান থেকে মেডিকেলের প্রশ্ন ছিল যে লন রোলার ঠেলা অপেক্ষা টানা সহজ মানে এখানে প্রশ্ন লন রোলার কি ঠেলা সহজ না টানা সহজ লন রোলার কি ঠেলা সহজ নাকি টানা সহজ এটা মেডিকেল প্রশ্ন ছিল ঠিক আছে তাহলে কি সহজ বলেন তো ঠেলা সহজ না টানা সহজ টানা টানা ওই কারণ সন্দেহ থাকে তাহলে রাজশাহী কলেজের মাঠে আছে একটা টেনে দেখে আসবেন নাকি ঠেলে দেখে আসবেন যে ঠেলা সহজ না টানা সহজ তারপরে যে আমার নেক্সট যে পড়াটা আছে আমাদের এতক্ষণ এখান থেকে প্রশ্ন একটা আসবে ধরে রাখতে পারেন ভেক্টরের গুণ থেকে একটা প্রশ্ন আসবে ধরে রাখতে পারেন ঠিক আছে কি কি প্রশ্ন আসবে আমরা জাস্ট যেগুলো প্রশ্ন আসবে ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ঠিক আছে দেখেন প্রথম কথা হচ্ছে ভেক্টরের গুণ কত প্রকার দুই প্রকার একটা ডট গুণ একটা ক্রস গুণ বা একটা স্কেলার গুণ একটা ভেক্টর গুণ এখন আমরা পড়বো স্কেলার গুণ বা ভেক্টর গুণ এখান থেকে দেখেন প্রথমে যে প্রশ্নটা আমাদের আসে প্রথমে দিকে প্রশ্নটা যেটা আসে আপনার একটা ছোটকাল থেকে পড়ে আসছেন যে আলফার মান কত ডিগ্রি হলে ভিটুরি পরস্পর সমান্তরাল হবে ঠিক আছে কত ডিগ্রি হলে লম্ব হবে কত ডিগ্রি সমান্তরাল কিন্তু বিপরীত দিকে হবে এটা আপনার ছোটকাল থেকে পড়ে আসছেন এটা আপনারা পারবেন ঠিক আছে একই জিনিস যে জিও ডিগ্রি হলে সমান্তরাল 
प्रश्न कत माइनस के सब समय वृत्त आकबें गोल तीन चिन्ह दीबें तीन दिखे चिन्ह दिन तीन टाइम आई माइनस आई ठीक है माइनस प्रश्न प्रश्न आई डट आई समान कत जे डट जे समान कत आई क्रस आई समान कत प्रश्न प्रश्न आचे सत्य नीचे मिथ्या नीचे सत्य प्रश्न आस्ट मन करें आई डट आई समान वन एखे जिरो कर दिल एर प्रश्न आसते प्रश्न आसते जस्ट एखान प्रश्न आसपे जो प्रश्न आखिर गुण थे देखा आज मान कत परस्पर लम्ब हो ठीक है परस्पर लम्ब होट गुण इंटरमिडिएट पास होना संख्या गुण हो आई थे गुण हो जे थे गुण हो गुण हो टू आई 
নাকি জিরো কি পরে আসছি বলেন আয়োডাইজমেন্ট কি পরে আসলাম ওয়ান একজন লাগছে জিরো ঠিক আছে তাহলে তাহলে আয়োডাইজমেন্ট যদি ওয়ান পরে আসি দেখেন আয়োডাইজমেন্ট যদি ওয়ান পড়ি তাহলে দুই গুণ এম তাহলে টু এম ইন্টু ওয়ান সময় সময় কত হয় টু এম হয় ঠিক আছে এটা টু এম বসাইছে তারপরে দেখেন টু জে প্লাস আছে প্লাস দিছে টু জে ইন্টু থ্রি জে তাহলে টু দুই গুণ তিন ছয় হয় আর জে ডট জে ডট জে তাহলে এটা কি হবে ওয়ান হবে তাহলে ছয় এক কে তাহলে ছয় হবে ঠিক আছে প্লাস মাইনাস 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 দিয়ে আছে এবং দেখেন দুই গুণ চার দুই গুণ চার চার দুকানে আট আর কে ডট কে সমান ওয়ান তাহলে চার এক আট এক কে আট তাহলে এখানে আট হলো এবার জাস্ট করে দেন অঙ্কটা তাহলে তো হয়ে গেল डट गुण पढ़ल कथा देखें डट गुण पढ़ल क्रस गुण क्रस गुण क्षेत्र एक ही कथा उत्तर छोट इम्पोर्टेंट क्रस गुण क्षेत्र छोट खाटो टेक्निक अवलम्बन करते हैं कारण डट गुण तो सहजे मुख्य करते हैं क्रस गुण क्षेत्र बड़ा समय लगे अनेक रेशियो कर দেখেন যে কোনো একটা নিবেন যার সাথে প্রথমে কি করবেন যে এই কালটু দিয়ে আছে দেখেন এখানে এবং বি কালটু দিয়ে আছে ঠিক আছে এই কালটু দিয়ে আছে বি কালটু দিয়ে আছে সবসময় দেখবেন যে এম কার সাথে আছে যেহেতু আমাদের এম এর মান বই করতে হবে এম কার সাথে আছে এম যার সাথে আছে সেইটা নিবেন আপনি আগে দেখেন এম আই এর সাথে আছে তাহলে আই টা আমি আমার প্রথমে বাম পাশে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই কালটু দেখেন কত আই দিয়ে আছে শুধু আই এই কালটু দিয়ে আছে শুধু আই ডিভাইডেড বাই हाफ माइनस এম এর মান যেটা থাকবে সেটা বাম পাশে নিবেন সবসময় এম এর মান যদি আই সাথে দেখা যায় আই বাম পাশে নিবেন যদি যে সাথে দেখা যায় যে বাম পাশে নিবেন কে সাথে দেখা কে বাম পাশে নিবেন আর বাকি যেটা থাকবে সেটার মধ্যে যে কোনো একটা রেশিও করে দিবেন তাহলেই হবে সবাই কি বুঝতে পারছেন গুড এবার চলে আসেন ক্যালকুলাস समाकलन समाकलन अंतरिकरण ठीक है
বক্রেখার ঢাল বেতে বেগ তত তরণ বক্রেখার ঢাল বেতে বেগ তত তরণ এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল বাকিগুলো ইন্টিগ্রাল আরো ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় বাট বইতে যেটা দিয়ে আছে সেটা আমরা দেখাই দিলাম ঠিক আছে বক্রেখার ডাল বেগ আর তরণ এখন কথা হচ্ছে যোগজীকরণ কত প্রকার যোগজীকরণ কত প্রকার কে বলতে পারবেন দুই দুই নট তিন গুড তিন প্রকার একটা হচ্ছে রেখা যোগজ দুইটা দুই নম্বরটা হচ্ছে তল যোগজ আর একটা হচ্ছে আয়তন যোগজ লিখে নেবেন ঠিক আছে রেখা যোগজ তল যোগজ আয়তন যোগজ তিনটা হচ্ছে যোগজীকরণের প্রকার ভেদ রেখা তল আর আয়তন এখন দেখেন ক্যালকুলাস এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের অপারেটর 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 কাকে বলে অপারেটর হচ্ছে এমন একটা জিনিস যার নিজের নির্দিষ্ট কোনো মান নেই ঠিক আছে নিজের কোনো মান নেই তিনি মানে আর একটা সঙ্গে সাথে বসতে বা আর একটা সাথে বসে তখন তার মান হয় বাট নিজের কোনো নির্দিষ্ট মান নেই তাকে বলা হচ্ছে অপারেটর যেমন মনে করেন আমরা যদি বলি রুট অভার এর নিজের কোনো মান আছে নাই যদি এখানে টু বসতো থ্রি বসতো তাহলে এর মান হইতো এর রুট অভার থ্রির মান আছে বাট শুধু রুট অভার এর কোনো মান নেই শুধু স্কোয়ার মান নেই শুধু কিউব মান নেই লগ মান নাই সাইন নাই প্লাস মাইনাস এগুলো মান নাই তাহলে যেগুলো নির্দিষ্ট নিজের কোনো মান নাই সেগুলোকে বলা হচ্ছে অপারেটর ঠিক আছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে অপারেটর নিচের কোনটি অপারেটর নয় বা নিচের কোনটি অপারেটর এগুলো দিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে নিচের কোনটি অপারেটর নয় বা নিচের কোনটি অপারেটর এগুলো দিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে খেয়াল রাখবেন অপারেটর গুলো খেয়াল রাখবেন ইম্পর্টেন্ট অপারেটর এখন চলে আসে আমার তিনটা বিধায় বিষয়টা ছিল যে গ্রেডিয়েন্ট যে তিনটা জিনিস আমাদের পরে স্পেশাল কিছু ভেক্টর আছে একটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট একটা আছে ডাইভার্জেন্স আর একটা আছে কার্ল ঠিক আছে গ্রেডিয়েন্ট ডাইভার্জেন্স আর একটা আছে কার্ল এখন হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট কাকে বলে গ্রেডিয়েন্ট এমন একটা রাশি যে গ্রেডিয়েন্ট এমন একটা রাশি যে একটা স্কেয়ার রাশিকে একটা ভেক্টর রাশিতে রূপান্তর করতে পারবে একটা স্কেয়ার রাশিকে একটা ভিক্টর হিসেবে রূপান্তরিত করতে পারে এই রাশিকে বলা হচ্ছে আমাদের গ্রেডিয়েন্ট ঠিক আছে একে বলা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট এবং গ্রেডিয়েন্ট নিজেও একটা ভেক্টর রাশি এটা পড়া রাখবে আপনাদের যে গ্রেডিয়েন্ট কি রাশি গ্রেডিয়েন্ট নিজে একটা ভেক্টর রাশি যা তাদেরকে বললেই হবে গ্রেডিয়েন্ট শেষ ঠিক আছে গ্রেডিয়েন্ট কি রাশি গ্রেডিয়েন্ট ভেক্টর রাশি এবং সে একটা স্কেলার রাশিকে একটা ভেক্টর রাশিতে রূপান্তর করতে পারে তারপরে আর আসছে আমাদের কি ডাইভার্জেন্স ডাইভার্জেন্স সম্পর্কে আমাদের প্রথমে পড়া লাগবে ডাইভার্জেন্স যদি আমরা এখানে মান ধনাত্মক হলে কি হয় মান নিরাত্মক হলে কি হয় আর মান শূন্য হলে কি হয় ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে পড়া লাগে তার আগে ডাইভার্জেন্স কি রাশি এটা আপনার বলেন ডাইভার্জেন্স কি রাশি राशि আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ডাইভার্জেন্স ডাইভার্সেন আমি যদি ডাইভার্জেন্স বোঝানোর ক্ষেত্রে যে মান ধনাত্মক আর ঋণাত্মক এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা জিনিস দেখি যদি মনে করেন আমরা একটা পাইপ আঁকাইলাম ঠিক আছে এটার মধ্যে পানি যাচ্ছে এটার মধ্যে পানি যাচ্ছে দেখেন এই জায়গা থেকে পাইপটা শুরু হওয়া শুরু করছে এই জায়গা থেকে একটা যদি তল কল্পনা করে মেয়ে জায়গা থেকে শুরু হওয়া শুরু করছে পানি এই জায়গা থেকে এই দিকে যাচ্ছে দেখেন আগে ছিল মোটা এটা ছিল আগে মোটা এই জায়গাতে এখানে 
তাহলে ছিল আগে কি আগে ছিল ধনাত্মক পরে হইছে ঋণাত্মক ঠিক আছে ঋণাত্মক হইছে না পরে হইছে ঋণাত্মক মানে আগে ছিল মোটা পরে হইছে চিকন এটা ভালো কথা ঠিক আছে মোটা থেকে চিকন হচ্ছে ভালো কথা খারাপ কথা জানি না কারো ক্ষেত্রে ভালো কারো ক্ষেত্রে খারাপ বলা যাবে না ভ্যারিয়েবল বাট আগে ছিল ধনাত্মক মান পরে হয়েছে ঋণাত্মক মানে চিকন হয়ে গেছে ছোট হয়েছে মানে ঋণাত্মক হয়েছে যখন ঋণাত্মক হয়েছে যদি ঋণাত্মক যদি হয় তাহলে কি হয়েছে বলেন তো আগে ছিল আয়তনটা বৃদ্ধি ছিল না আয়তন ছিল বেশি যখন ধনাত্মক ছিল তখন আয়তন কি ছিল আয়তন ছিল বেশি যদি আয়তন বেশি থাকে যদি আয়তন বেশি থাকে তাহলে ঘনত্ব কি ছিল ঘনত্ব কম ছিল তাহলে ঋণাত্মক সময় কি হচ্ছে আয়তনটা কমে গেছে তাহলে ঘনত্বটা কি হবে বেড়ে যাবে ঠিক আছে ঘনত্বটা বেড়ে যাবে একইভাবে পানি যদি এদিক থেকে আসে পানির ফ্লোর যদি এদিক থেকে থাকে একই জিনিস যদি আমরা ধরি তাহলে এবার দেখেন সরি সরি ওটাকে দেখছিলাম যে আমরা পানি এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে বাট এটা যে পানি আমরা এদিক থেকে এদিকে নিয়ে যাব ঠিক আছে উল্টা দিকে উল্টা দিকে পানি নিয়ে যাব যদি আমরা উল্টা দিকে পানি নিয়ে যাই ঠিক আছে উল্টা দিকে যদি পানি নিয়ে যাই তাহলে কি হবে আমাদের দেখেন আগে ছিল ঋণাত্মক এবার আছে ধনাত্মক আগে ছিল ঋণাত্মক এবার আছে ধনাত্মক তাহলে একই হিসাব ঠিক আছে তাহলে আগে কি ছিল মানটা কম ছিল ঘন সরি আয়তনটা কম ছিল ঘনত্বটা বেশি ছিল এবার আয়তনটা কি হয়েছে বেড়ে গেছে ঘনত্বটা কম হয়েছে এবার যদি সরু পাইপ না কোনো কনস্ট্রিকশন নাই নর্মাল একটা পাইপ পানি যাচ্ছে তাহলে এটা ঘনাত্মক মানো নাই ঋণাত্মক মানো নাই সুন্দর ভাবে চলে আসে পানি এটা কোনো ঋণাত্মক মানো নাই ঋণাত্মক মানো নাই তার মানে এটা মান হচ্ছে শূন্য মান শূন্য হইলে কি হবে মান শূন্য তাকে বলে সরিনা মানে এটা যে বলতে চাচ্ছিলাম যেটা আমরা এটা আমরা যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে এইটা দেখেন এইখানে মান ধনাত্মক হইলে কি হয় মান ঋণাত্মক হইলে কি হয় আর মান শূন্য হইলে কি হয় মান শূন্য হইলে আগত এবং নির্গত ফ্লাক্স কি হয় সমান হয় একে বলা হয় সলিনয়ডাল ঠিক আছে সলিনয়ডাল বলা হয় আর আগে তো বলছি যে এটা একটা স্কেলার আসে তাহলে আমাদের এগুলো পড়লেই হবে জাস্ট এটা হচ্ছে আমাদের ডাইভার্জেন্স এখানে আরেকটা জিনিস পড়তে সেটা হচ্ছে ডাইভার্জেন্স করে ফ্লাক্সের প্রকৃতি জানা যায় ফ্লাক্সের প্রকৃতি জানা যায় তৎপর্য গুলো মনে রাখবেন কার্ল শূন্য হলে কি হয় ঠিক আছে কার্লের নতি মাত্রা কত হ্যাঁ এইগুলো লাগবে কার্ল শূন্য হলে অগুণ্যশীল বাট একটা জিনিস লাগবে যেটা আমরা পড়তেছিলাম বলবো আমরা জাস্ট দেখেন যদি ডট গুণের ক্ষেত্রে ডট গুণ ঠিক আছে যদি ডট গুণ মান শূন্য তাহলে এটা কি হবে সমান্তরণা লম্ব লম্ব যদি ক্রস গুণ মান শূন্য কি হবে সমান্তরাল ঠিক দেখছি ঠিক দেখছি তারপর যদি আমরা বলি যে ডাইভার্জেন্স ঠিক আছে ডাইভার্জেন্স যদি শূন্য হয় তাহলে এটা কি হবে সলিনয়ডাল যদি একই ভাবে 
কাল শূন্য হয় সেটা কি হবে অঘূর্ণনশীল ঠিক আছে এই চারটা এই চারটা শূন্য মেডিকেল ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে এই শূন্য আর এই শূন্য দিয়ে মেডিকেল প্রশ্ন আসছে ঠিক আছে এই শূন্য আর এই শূন্য দিয়ে মেডিকেল প্রশ্ন আসছে আর বাকি দুটো শূন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে এই চারটা শূন্য এই অর্থের জন্য ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমার ভেক্টর থেকে এতটুকুই ঠিক আছে ভেক্টর থেকে এতটুকুই এগুলোর বাইরে ইনশাল্লাহ প্রশ্ন আসবে না তাহলে আপনাদের পাঁচ মিনিটের বিরতি হ্যাঁ তারপর চার নম্বর ওদের আছে ওটা আমরা শেষ করে দেব
this is static kinetic <clears throat> rolling fluid sthiti garshan gati garshan abartha garshan prabahi garshan ei je ekta pole deya ache pole er answer dekhte si god जेनिचर कौन टी स्केलर राशि डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस निचर कौन टी स्केलर शीट ऐसे डाइवर्जेंस होगे ते छाताई जोन बोर्ड जिसे का कार्ल है हम्म ग्रेडिएंट की पोलर में तो कौन दो इधर ले डाइवर्जेंस है डॉ डॉट एड डॉ डॉट गुन माने स्केलर गुन तर माने स्केलर राशि कार्लेर को क्रॉसर को क्रॉस गुन माने वेक्टर क्रॉस माने वेक्टर गुन बा क्रॉस गुन हमारे एक तो वेक्टर राशि आर ग्रेडिएंट एवं एक राशि जे राशि टा एक स्केलर राशि के एक तो वेक्टर शीतरूप अंतर जी को तबारे ठीक है से अब तो प्रश्न के तीन ही शेष हमारे हैं इतना प्रश्न एक ही शेष द क्लास ग्लोस शेष उन्हें प्रश्नों आसे की ठीक है सर धन्यवाद सबा के सलामकुम